Unamfahamu Isaac mali ya Mungu? Binamu wa nduli ya mini, Mzaire Kapuku aliyetetea serikali ya wamu ya pili ya Uganda kwa jasho na damu. Kutoka kwa mlinzo getini mpaka brigadia wa jeshi la Uganda, Isaac alikuwa moyo ama injini ya utawala dhalimu binamu yake nduli ya mini. Alizaliwa DRC kipindi kitu zaire, Yulikani hasa alizaliwa mkagani, anatokea kabila la kwakwa ambalo ndilo kabila la nduli ya mini. Akiwa bado kijana mdogo alisafiri na kuja Uganda ambapo alianza kazi kama mlinzi katika kiwanda cha nguo cha Nyenza kilichopo Jinja mwaka 1967 na alijiunga na jeshi la Uganda. Inasemekana alifanyiwa mpango na binamu yake ambaye kwa wakati huo alikuwa makamu mkuu wa jeshi la Uganda na alikuwa kiwaingiza kwa siri jeshini vijana wa kabila lake la kwakwa ikiwa ni maandalizi ya mapinduzi ya kumtoa rais Obote mwaka 1970. Mali ya Mungu alipandishwa cheo na kuwa koplo na kuhamishiwa kikosi cha anga cha Entebbe mpaka mapinduzi yalipofanyika mwaka 1971. Akiwa Entebbe, Mali ya Mungu aliendelea na kazi yake na amini ya kukusanya vijana wa kabila la Kwankwa kutoka Zaire na Sudan na kuingiza jeshini. Mali ya Mungu ndiye alikuwa kiungo kikubwa cha mapinduzi ya Uganda mwaka 1971 yaliyomondoa rais Obote madarakani. Inasemekana yeye ndiye aliendesha kifaru na kuvunja jengo la kuhifadhi silaha la lubiri ambalo linapatikana Kampala na kuagawia silaha askari wa uasi na kupambana moja kwa moja na jeshi la Obote. Mali ya Mungu aliondoka na kifaru hicho na kwenda kulipwa geti la uwanja wa ndege wa Entebbe na kuua makasi wawili na kuteka uwanja huo. Baada ya mapambano kati ya majeshi ya Obote na yale ya Amini walifanikiwa kuipindua serikali na Uganda ikawa chini ya nduli ya Mindada. Mapinduzi ya Amini alimsifia sana mali ya Mungu kwa kazi kubwa aliyofanya na kumpa jukumu la kupambana na wapinzani waliobaki nchini nzima. Alipewa mamlaka yasiyo na mipaka jeshini, mamlaka ya nani aishi na nani afae, mamlaka aliyompa kiburi na majigambo. Mali ya Mungu alifanikiwa kuvizima vikundi vyote ambavyo vilikuwa kikwazo kwa Amini kwa kuanzisha operesheni iliyoshuhudia vifo vingi vya maelfu ya Waganda mwaka 1971. Alipanishwa cheo kutoka Kopro mpaka Luteni Kanali. Alichaguliwa kuwa mjumbe wa kamati ya ulinzi na kuwa mkuu wa kamati ya mafunzo na operesheni. Na mwaka 1972 aliteuliwa kuwa mkuu wa kikosi cha vijana huko Masaka. Na mwaka 1974 akachaguliwa kuwa mkuu wa kikosi cha ulinzi wa rais ambapo alifanya kazi kwa karibu na idara ya majasusi ya Uganda. Na mwaka 1976 Mali ya Mungu alipata taarifa kwa kikosi cha makomando mia moja wa Israeli wa kunjiani kuja kuokoa watu ambao walikuwa wanachukuliwa mateka na magaidi wa Palestina walioteka ndege Ufaransa na kuamuru itu Entebbe nchini Uganda. Ila mali ya Mungu alipouza taarifa hizo na kusema ni uzushi mtupu kilichotokea baadaye makomando hao walishuka Entebbe kama mwewe na moja kwa moja wakararua majeshi ya Uganda na kuondoka na raia wake kwenye operesheni maarufu duniani. Yaani operation Entebbe. Wakati makomando Israeli wakifanya yao inasemekana mali ya Mungu alikuwa hotelini karibu na uwanja wa ndege akila raha na changudoa mmoja. Miaka miwili baadaye mwaka 1978, majeshi ya Uganda kwa kufuata amri ya Amini yalivamia na kupola ardhi ya Tanzania huko Kagera kwenye zoezi ambayo mamia ya watu waliuawa. Lakini pia vijiji kadhaa vilichuma moto na inasemekana mali ya Mungu alipofika eneo la tukio Hakuamini kilichotendeka na alikaririwa kisemo waliofanya hivi sio majeshi ya Uganda. Muda mfupi baada ya shambulio hilo, majeshi ya Tanzania chini ya Mwalimu Juriasi Kambarage Nyerere waliwasiri Kagera kupambana na nduli mwaka 1979. Mali ya Mungu alitumwa na Amini kwenda kuongoza vita huko Masaka ambapo ile Amini kakuwa majeshi ya Tanzania ilikuwa yako njiani kuvamia baada ya kuwatandika waganda wa Kagera. Mwezi wa pili mwaka 1979 majeshi ya Tanzania waliteka masaka kwa nguvu ndogo sana na kupelekea mali ya Mungu kukimbilia msituni kwa hofu kwamba angerudi kwa Amini angeuawa. Masaka ilikuwa ni eneo mashuhuri kwa kushindwa kulilinda kwa mali ya Mungu. Ilikuwa ni kikwazo kingine kwa serikali ya Idi Amin Dada. Lakini baada ya rudi na kuomba radhi na akasamehewa baada ya Amin alimtuma mali ya Mungu na askari wa Uganda wakisaidiana na askari wa Libya pamoja na Palestina kwenda kuikomboa Masaka lakini walipigwa tena kwa mara ya pili na jeshi la wananchi wa Tanzania na wamuhiji JWTZ walisonga na kuiteka kabisa Lukaya 
na kuendelea mbele kabisa kuelekea Kampala. Na hapo ilikuwa dhahiri kwamba utawala wa Ndoli Amini umefikia mwisho. Baada ya vita mali ya Mungu alikimbilia Zaire na familia yake na pesa kibao na kuanza maisha mapya akiwa na mpango wa kuwafanya biashara maarufu. Baada aliondoka Zaire na kuhamia Sudan na mwaka 1984 iliripotiwa kuwa Brigadier Isaac Mali ya Mungu amefariki dunia kwa kulisho sumu. Mtoto wa Amini Jafar Amin anamshutumu mjomba wake Mali ya Mungu kwa alipokea pesa kutoka kwa Mwalimu Juliasi Kambarage Nyerere na kushindwa vita kwa makusudi na jina la Mali ya Mungu ni maarufu sana Afrika Magharibi. Mungu Jame mlinzi wa rais wa zamani wa Gamba ya Haya Jame alikuwa akiitwa Mali ya Mungu kutokana na ukatili uliofananishwa na Isaac Mali ya Mungu. Simulizi imeletwa kwako na Mimbaru Khan kutoka Clowns Digital.